பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் நைன் டு லெவன் சம் பார்க்கலாம் அருகில் உள்ள படத்தில் நிழலிட்ட பகுதி குறிப்பது ஸோ இங்கே வெண்படம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த ரோஸ் கலர் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கனா அது வந்து கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எது வரும்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஷேடோ பண்ணாமல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ வெட்டு பி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஏ வெட்டு பியை மட்டும் விட்டுருக்காங்க அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கொடுக்கப்பட்ட கணத்தை வந்து அப்படியே விடுறது என்ன சொல்லுவோம் நிரப்பு கணத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஏ டேஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயில் ஏ என்ற கணத்தில் உறுப்புகளை தவிர்த்துட்டு ஏ என்ற கணத்துக்கு உறுப்பு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து அனைத்து கணத்தில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பையும் எழுதுவோம் அப்போ இங்கே வந்து ஏ டேஷ் பியை மட்டும் விட்டுட்டு மித்த எல்லா உறுப்பையும் எழுதியிருக்க மாதிரி ஷேடோ பண்ணிடுறாங்க பாருங்கள் அப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம் ஏ வெட்டு பி டேஷ் வந்து நம்ம குறிப்பிடுவோம் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ வெட்டு பி டேஷ் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் டேஷுங்கிறது தான் நம்ம வந்து கொடுக்கப்பட்ட கணத்தை அப்படியே நம்ம விடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஏ வெட்டு பிங்கிற ஒரு கணம் இருக்கு ஸோ இந்த கணத்தை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு மற்ற எல்லா கணத்தையும் வந்து கலர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நிரப்பு கணமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஏ வெட்டு பி த ஹோல் பவர் டேஷ் அடுத்தது டென்த்து சம் அருகில் உள்ள படத்தில் இருந்து என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பிஏ காண்க ஸோ இங்கே வந்து வெண்படம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த ஹோல் பிராக்கெட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஏ டெல்டா பி ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ மைனஸ் பி சேர்ப்பு பி மைனஸ் ஏ இதில் வந்து நமக்கு ஏங்கிற உறுப்பு தெரியணும் ஏங்கிற கணத்தில் இருக்க உறுப்புகள் அறுபது எண்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு முப்பது இருபது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிற கணத்தில் இருக்க உறுப்புகள் தொண்ணூறு எழுபது முப்பது இருபது நம்ம ஏ இந்த முப்பது இருபது எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏலி பிலி இப்போ பொதுவான உறுப்புன்னு சொல்லி நம்ம ஏ வெட்டு பி எழுதுவோமா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த முப்பது இருபது வந்து ஏங்கிற கணத்தில் உறுப்பாகவும் இருக்கும் பிங்கிற கணத்தில் உறுப்பாகவும் இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏ மைனஸ் பி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஏ மைனஸ் பினால் என்ன அர்த்தம் ஏயில் உள்ள பியில் இல்லாத உறுப்புகள் ஸோ வந்து ஏல வந்து என்னது அறுபது எண்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு ஸோ இந்த மூணு உறுப்புகள் வந்து பியில் இல்லை ஆனால் முப்பது இருபது வந்து பியில் இருக்குது ஸோ அதை விட்டுட்டு மீது இருக்க எல்லா உறுப்பையும் நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் ஏ ஸோ பியில் உள்ள ஏ இல்லாத உறுப்புகள் தொண்ணூறு எழுபது இப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏனும் சேர்த்து எழுதணும் ஏ டெல்டா பி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் ஏவும் சேர்த்து எழுதுகிறோம் அறுபது எண்பத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு எழுபது இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து நமக்கு பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பினால் என்னென்னு தெரியும் பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பி அப்படிங்கிற ஃபார்ம் நமக்கு என்ன தெரியும் டூ பவர் எம் தெரியும் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிராக்கெட்டையும் சேர்த்து என் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஏ டெல்டா பிக்கு வந்து என் ஆஃப் ஏ டெ என் ஆஃப் ஏ டெல்டா பி எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு நம்ம எழுதணும் ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ இந்த அஞ்சு உறுப்புகள் தான் என்னது எம் இப்போ டூ பவர் எம் வந்து அஞ்சு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ டெல்டா பி எத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் பிராக்கெட் நெக்ஸ்ட் பிராக்கெட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டே போகணும் என் ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்காங்க என் ஆஃப் பி கொடுத்துருக்காங்க ஏ வெட்டு பி உள்ள குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிகபட்ச உறுப்புகள் எண்ணிக்கையே கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து என் ஆஃப் ஏல மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பத்து அப்போ என் ஆஃப் பியில் வந்து பதினஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏல இருக்கிற ஏங்கிற கணத்தில் இருக்க உறுப்புகளை தான் கவுண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே நமக்கு வந்து ஏ வெட்டு பியில் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ இதில் குறைந்தபட்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த உறுப்புகளும் இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோங்கிறது வரும் ஆனால் ஏ வெட்டு பியோட அதிகபட்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என் ஆஃப் ஏலேயும் பத்து இருக்குது ஸோ என் ஆஃப் ஏலேயும் பத்து இருக்குது இப்போ என் ஆஃப் பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பத்து ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ இப்போ
இங்கிற ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட்